வணக்கம் இந்த வீடியோ ஜூலை நாலாம் தேதி ரெண்டாயிரத்தி இருபதாம் ஆண்டு பதிவு செய்யப்பட்டது இந்த வீடியோவில் வந்து என்ன பார்க்க போகிறோம்னா சிஎன்பிசி டிவி எயிட்டீன் டிவிக்காக விசார்ட்ஸ் ஆஃப் தலால் ஸ்ட்ரீட் என்ற ஷோ ஒன்று இருக்குது அதில் ராகேஷ் ஜூஜுன் வாலாட்ட ரமேஷ் டமானி அவர்கள் ஒரு பேட்டி எடுத்திருந்தார் அதன் தமிழாக்கம் தான் இந்த வீடியோ இதில் வந்து ஒரு சில விஷயங்களை சொல்ல வேண்டியிருக்கு எப்படின்னா நார்மலாக ஒரு இந்திய முதலீட்டாளர்களை எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா யாராவது ஒருத்தரை ஒரு இதாக வச்சுக்குவாங்க ஒரு பெஞ்ச் மார்க்காக வச்சுக்குவாங்க முதல்ல பார்த்திங்கன்னா ஹர்ஷத் மேத்தா கேத்தன் பரேக் அது மாதிரி இப்போ ராகேஷ் ஜூஜுன்வாலா ஆனால் ராகேஷ் ஜூஜுன்வாலா தொட்டதெல்லாம் பொண்ணாகலை அதையும் நீங்கள் கவனத்தில் வச்சுக்கணும் இவர் இந்த பேட்டி கொடுத்த இதில் எனக்கு சில பாயிண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு ஒத்து வரல அதாவது அவர் அவருடைய பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் அவர் சொல்லியிருக்காரு அதில் எனக்கு ஒப்புதல் இல்லை அந்த பாயிண்ட்ஸில் என்னுடைய இதையும் நான் சொல்கிறேன் நீங்கள் பாருங்க மோஸ்ட்லி ஒரு சிக்ஸ்டி செவன்டி பர்சன்ட் ஓரளவுக்கு நல்லா இருந்துச்சு இந்த பேட்டி அதனால் தமிழாக்கம் தான் இந்த வீடியோ ஒரு இது எப்படின்னா ஆங்கிலம் தெரியாதவர்களுக்காக இந்த தமிழாக்கம் உதவும் இப்போ வீடியோக்குள்ள போகலாம் வீடியோவை முழுமையாக பாருங்கள் ராகேஷ் ஜூஜுன் வாலா சொல்கிறாரு பெரும் லாபம் முதலீட்டாளர்களால் புறம் தள்ளப்பட்ட பங்குகள் இருந்து தான் கிடைக்கும் என்கிறார் அதுதான் இப்போ தலைப்பே இந்த பேட்டியோட தலைப்பே அதுதான் அவர் சொல்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றிலிருந்து புல் மார்க்கெட் ஸ்டார்ட் ஆச்சு அதுக்கு பின்னாடி மார்க்கெட் இறங்குச்சு ஆனால் அது வந்து சில நாட்களே தாக்கு பிடித்தது அல்லது சில மாதங்களே தாக்கு பிடித்தது அப்படிங்கிறாரு அதை பற்றி இப்படி போக போக பார்ப்போம் ரமேஷ் துபானி கேள்வி கேட்குறார் நூறு வருடங்களுக்கு ஒரு முறை சந்தைகள் விழும் என்று கேள்விப்பட்டிருக்கிறோம் ஆனால் இப்போது பத்து வருடங்களுக்கு ஒரு முறை சந்தைகள் விழுகின்றன இதை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் என்று கேட்டார் அதுக்கு அவர் சொல்கிறார் ராகேஷ் ஜோஜின்வாலா பதில் சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்னிலிருந்து காளைகளின் பிடிகளில் தான் சந்தைகள் இருக்கின்றன இப்போது வரை சந்தைகள் இடையில் விழுந்திருக்கின்றன ஆனால் வீழ்ச்சி ரொம்ப நாட்கள் நீடிக்கவில்லை என்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒம்பதில் மார்க்கெட் விழுந்தது பிறகு ரெண்டாயிரத்தி எட்டு ரெண்டாயிரத்தி இருபது போன்ற ஆண்டுகள் கீழே விழுந்தது ஆனால் சிறிது காலம்தான் வீழ்ச்சியில் இருந்தது பிறகு வீழ்ச்சியிலிருந்து மீண்டு ஏற ஆரம்பித்து விட்டது என்கிறார் கீழே இருந்து மீண்டு எழுவது நம்ப முடியாதது போல இருக்கிறது என்றும் விரைவாக எழும்பியதும் என்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தி ஒன்றில் ஏற்பட்ட காளைகளின் ஆட்டம் இன்றும் உயிர்ப்போடு தான் இருக்கிறது என்கிறார் இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ கொரோனா வைரஸ்க்கு முன்னாடி மார்ச் இருபத்தஞ்சாம் தேதி லாக்டவுன் அனவுன்ஸ் பண்ணாங்க அதுக்கு முன்னாடி விழுந்தது தான் அதுலேருந்து பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மூணில் ஒரு பங்கு மார்க்கெட்டு போயிருச்சு இதெல்லாம் அவர் சொல்கிற இதில் ஒரு பாசிட்டிவான விஷயம் ரமேஷ் டமானி கேட்குறாரு இப்போது இருக்கும் காலைகள் ஆட்டம் புதியது அல் அல்ல பழையது தான் என்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்குறாரு ராகேஷ் ஜூஜின் வாழா சொல்கிறாரு நிச்சயமாக பழையது தான் அப்படிங்கிறாரு ஏன்னு கேட்டால் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எண்பத்தொன்னிலிருந்து பாருங்கள் வீழ்ச்சி அடைந்த காலங்களை பாருங்கள் மற்றும் அது எவ்வளவு நாள் தாக்கு பிடித்தது என்பதையும் பாருங்கள் என்கிறார் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒம்போதில் அமெரிக்காவில் சந்தைகள் விழுந்தன அந்த ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்பதாம் வருட உச்சத்தை அடைய அமெரிக்க சந்தைகள் முப்பது வருடங்கள் அல்லது இருபத்தெட்டு வருடங்கள் எடுத்தன அப்படிங்கிறார் அதுதான் பேர் மார்க்கெட் அப்படிங்கிறார் இங்கு நமது சந்தைகளில் ஒரு வருடத்தில் இரண்டு வருடங்களில் மூன்று வருடங்கள் புதிய உச்சத்தை தொடுகிறோம் அப்புறம் மூன்று நான்கு ஆறு மாதங்களில் புதிய உச்சங்களை உருவாக்குகிறோம் ஆகவே அந்த பழைய புல் மார்க்கெட் இப்போதும் இருக்கிறது என்கிறார் ரமேஷ் டொமனி அடுத்த கேள்வியை கேட்கிறார் டாலர் டேர்ம்ஸில் பார்த்தா இந்த கடைசி அஞ்சு ஆண்டுகளில் மிக சொற்பமாகவே லாபம் கிடைத்திருக்கிறது சரிதானே அப்படின்னு கேட்குறாரு அவர் ராக் ராகேஷ் ஜூஜன்வாலா பதில் சொல்கிறாரு உலக சந்தைகளை பார்த்தால் இந்திய பங்கு சந்தைகள் ரெண்டாயிரத்தி பதினாலுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நன்றாகவே செயல்பட்டிருக்கிறது பேர் மார்க்கெட் எப்போ ஆரம்பிச்சதுன்னா ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு ஜனவரியிலிருந்து மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் பங்குகளில் ஏற்பட்டது அப்படிங்கிறாரு 
அதாவது ஏ ஏ குரூப் ஸ்டாக்ஸ்லாம் நல்லா தான் இருந்துச்சு அப்படிங்கிறாரு மிட் கேப் மற்றும் ஸ்மால் கேப் பங்குகளில் ஏற்பட்டது என்றே சொல்வேன் அப்படிங்கிறாரு அதுவும் ஆ அதுவும் இரண்டாயிரத்தி இருபது மார்ச் மாதத்துடன் அந்த வீழ்ச்சி முடிந்து விட்டது என்கிறார் கடைசி கட்டமாக நிதி சம்பந்தமான பங்குகளில் இருந்த வீழ்ச்சியும் சரியாகி அந்த துறை சார்ந்த பங்குகளும் இப்போது ஏறுகின்றன என்கிறார் அப்புறம் டம்மானி அடுத்த கேள்வி கேட்கிறாரு நீங்கள் இந்தியாவின் தாராளமயமாக்கல் கொள்கை பற்றி ஒரு இன்டர்வியூவில் விரக்தியாக பேசினீர்கள் ஆறுலேருந்து ஏழு பர்சன்ட் வளர்ச்சி அடைய நாம் என்ன செய்ய வேண்டும் அப்படின்னு கேட்குறாரு இன்னும் அதுக்கு ரு ராகேஷ் ஜோ ஜுன்வாலா பதில் சொல்கிறாரு அது ஒன்றும் பெரிதான காரியம் அல்ல நாம் இரண்டு இலக்க வளர்ச்சி நோக்கி போக வேண்டும் சிங்கிள் டிஜிட் அல்ல டபுள் டிஜிட் வேணுங்கிறார் விவசாய சீர்திருத்த வேண்டும் அதை பற்றி பெரிய விளம்பரம் இல்லை மினிஸ்ட்ரி ஆஃப் பவர் ஒரு செய்தி வெளியிட்டிருக்கிறது அவர்கள் அதில் சொன்னது போல நடந்தால் போதும் சுரங்கத்துறையில் சீர்திருத்தம் வேண்டும் என்று எதிர்பார்த்திருந்தோம் அது நடந்து விட்டது நிலம் மற்றும் தொழிலாளர் துறைகளில் மாநில அளவில் சீர்திருத்தம் நடக்க வேண்டும் சில மாநிலங்களில் நடந்து விட்டது அரசு சார்ந்த பொதுத்துறை நிறுவனங்கள் சீர்திருத்தம் நடக்க வேண்டும் வருங்காலங்களில் அது நடக்குமென்றே தோன்றுகிறது அப்படின்னு சொல்றாரு இதுல தான் எனக்கு கொஞ்சம் நான் டிஃபர் ஆகிறேன் எப்படின்னா இதுல வந்து லேபர் ரிஃபார்ம்ஸை பத்தி சொல்றாரு லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் என்ன பிரச்சனைனா தொழிலாளர் துறையில நீங்க வந்து இப்ப எட்டு மணி நேரம் வேலைப்ப இப்ப சில மாநிலங்களிலாம் அதை வந்து மத்திய பிரதேஷ் உத்தரப்பிரதேஷ் நான் கேள்விப்பட்டேன் அதை நான் சரியா நான் பார்க்கல அதுல வந்து இந்த லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் கொண்டு வந்தாங்க அதாவது எப்படின்னா அந்த எட்டு மணி நேரத்துக்கு மேல வேலை செய்யறது கிட்டத்தட்ட பன்னெண்டு மணி நேரம் அப்போ வந்து தொழிலாளர்களை ஏமாற்றுற மாதிரி ஆயிரும் இல்ல அதனால இந்த லேபர் ரிஃபார்ம்ஸ் வந்து நிச்சயமா சக்சீட் ஆகாதுன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் ஏன்னு கேட்டால் அதுக்கு இந்திய தொழிலாளர்கள் வந்து ஒத்துக்க மாட்டாங்கன்னு தான் நான் நினைக்கிறேன் என்னோட கணிப்பு மேலும் சொல்கிறாரு சுரங்க தொழிலில் நம்ம ரிஃபார்ம்ஸ் எது சீர்திருத்தம் எதிர்பார்த்தோம் நடந்துருச்சு லேண்ட் அண்ட் லேபர் நிலம் மற்றும் தொழிலாளர் துறைகளில் அது வந்து மாநிலம் சார்ந்த துறைகள் அதில் கொஞ்சம் ப்ராக்ரஸ் இருக்குது அப்படிங்கிறார் முன்னேற்றம் இருக்குது அப்படின்னார் அப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா பிஎஸ்யூஸ்ல பொதுத்துறை நிறுவனங்களில் டிஸ்இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இருக்கணும் அப்படிங்கிறார் அது வந்து வரும் காலங்களில் அரசு வந்து தீவிரமாக கவனம் செலுத்தும் என்று நம்புகிறேன் அதில் சொல்றாரு அப்புறம் என்ன சொல்றாருன்னா நமது அணுகுமுறையில் மாற்றம் வேண்டும் அப்படிங்கிறார் எப்படின்னா நமது நாட்டில் மக்கள் தங்கள் சொந்த நலன்களை பார்க்கிறார்கள் அதை அரசியல் ராஜதந்திரத்துடன் கையாள வேண்டும் விவசாயத்தில் மாற்றம் கொண்டு வந்து கொண்டு வந்திருக்கிறோம் விவசாயத்தில் புரோக்கர்கள் தலையீடு இல்லாமல் மாநில அரசுகளின் உதவியோடு ஏபிஎம்சி அதாவது எப்படின்னா அண்ட் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் மார்க்கெட் கமிட்டி உருவாக்கி இருக்கிறோம் இங்கே வந்து விவசாய நலன் பாதுகாக்கப்படுகிறது அதாவது நடு இடைத்தரகள் தரகர்கள் இல்லாமல் விவசாயிகளின் நலன் நலனை கருத்தில் கொண்டு இன்னும் அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ரொடியூஸ் மார்க்கெட் கமிட்டியை உருவாக்கி இருக்கோம் மேலும் சொல்றாரு நிறைய சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்படலாம் என என் மனது சொல்கிறது அதில் இன்று நமது நாட்டை நாம் நம்ப வேண்டும் நம்மால் முடியும் என்று நம்ப வேண்டும் சிங்கப்பூர் மற்றும் துபாய் போன்ற நாடுகளோடு நமது நாட்டை ஒப்பிடாதீர்கள் நமது நாட்டு கலாச்சாரம் வேறு அவங்க கலாச்சாரம் வேறு அப்புறம் அமெரிக்கா சுதந்திரம் பெற்று இரநூத்தி முப்பது வருடங்கள் ஆயிற்று நமது நாடு சுதந்திரம் பெற்று எழுபது ஆண்டுகள் தான் ஆகிறது அடுத்த பன்னிரெண்டு மாதங்களில் சீர்திருத்தங்கள் செய்யப்பட வாய்ப்பு நிறைய இருக்கிறது அப்படிங்கிறாரு வளர்ச்சி பாதையை நோக்கி போக போகிறோம் அப்படின்னு சொல்றாரு ரமேஷ் டமானி அடுத்த கேள்வி கேட்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூறு ஆண்டு தொண்ணூறாம் ஆண்டு தாராளமயமாக்கல் கொள்கை சூடுபிடித்ததுக்கு காரணம் பெர்லின் சுவர் இடிபட்டது தான் காரணம் என நினைக்கிறீர்களா இப்போது கொரோனாவின் கொரோனாவினால் பொருளாதாரம் வீழ்ந்திருக்கிறது இதனால் முதலீடு அதிகம் செய்ய காரணங்கள் பல இருக்கலாம்னு சொல்றாரு நடந்தால் மகிழ்ச்சி கொரோனாவோ அல்லது மோடி அவர்கள் முடிவு எடுத்ததினால் தான் முதலீடு வருகிறது அப்படின்னு எப்படி வேண்டுமானாலும் இருக்கலாம் நடக்க வேண்டும் அவ்வளவுதான் வரிகள் விகிதத்தை குறைத்திருக்கிறோம் யாருமே இதை நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை இரண்டு வருடங்களுக்கு முன்பு நானே இருபத்தஞ்சு பர்சன்ட் நிறுவன வரி என்பதை நினைத்து கூட பார்க்கவில்லை ஆனால் இப்போது அது இருக்கிறது வணிக நலன் பேணப்பட வேண்டும் வணிகம் செய்வதற்கு ஈஸியான லகுவான முறைகள் வேண்டும் அதுதான் இப்போது முக்கியம் ஜனநாயக முறையில் இது கொஞ்சம் தாமதம் ஆகலாம் 
ஆனால் இப்போது சரியான நேரம் அப்படிங்கிறாரு அப்புறம் டமானி கேள்வி கேட்கிறாரு வட்டி விகித வட்டி விகிதங்கள் குறைந்தது உண்மைதான் ஆனால் சில வரிகள் உயர்ந்திருக்கின்றன டிவிடண்ட் உயர்ந்திருக்கிறது நீண்ட கால லாபம் உயர்ந்திருக்கின்றன நமது நாட்டில் நவீன பொருளாதாரம் தலை தூக்க ஏதும் தடைகள் இருக்கிறது என்று கருதுகிறீர்களா என்று கே கேட்கிறார் மாநிலங்கள் தடுக்கின்றனவா சோசியலிச சிந்தனைகள் தடுக்கின்றனவா பெரிய சீர்திருத்தங்களை எடுக்க எந்த சக்தி தடுக்கிறது அப்படின்னு டமானி கேட்கிறார் டமானி ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தார் அதாவது எந்த சக்தி தடுக்கிறது அப்படின்னு கேட்டிருந்தார் பிக் பேங் ரிஃபார்ம்ஸ் இது பண்ணுறக்கு அதுக்கு இவர் பதில் சொல்கிறாரு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பதாம் ஆண்டிலிருந்தே சோசியலிசமுடன் பின்னி பிணைந்திருக்கிறோம் அதில் சொந்த நலன்களும் இருக்கின்றன இதுவே நம்மை பின்னோக்கி எடுத்து செல்கிறதுங்கிறார் இது மாறுமா இல்லையா என்பது தெரியவில்லை ஆனால் வரும் நாட்களில் மாறும் என்று நம்புகிறேன் அப்படின்னு சொல்கிறார் ஆனால் என்னுடைய கணிப்பு தப்பும் ஆகலாம் அப்படிங்கிறார் இதில் எனக்கு கொஞ்சம் இதில் டிஃபர் ஆகிறேன் ஏன்னு கேட்டால் நம்ம சோசியலிசம்ங்கிறது ஆரம்பத்திலேருந்தே இருக்குது இந்தியாவில் வந்து இதை வந்து இதிலேருந்து விலகிறது ரொம்ப எதிர்ப்பு இருக்கும் அதனால் முதலாளித்துவங்கிறது நடக்கக்கூடிய காரியம் இல்லைன்னு நினைக்கிறேன் ஓரளவுக்கு செய்யலாம் ஆனால் சோசியலிஸ்த்துலேருந்து விலகும் முடிவுங்கிறது நடக்கக்கூடிய மாதிரி எனக்கு தெரியல அப்புறம் கேள்வி கேட்குறார் டமானி நீங்களே பல தடவை சொல்லியிருக்கிறீர்கள் மாற்றம் இருந்தால் சந்தைகள் மதிக்கும் என்று சொல்லியிருக்கிறீர்கள் இப்போது சந்தைகள் மேலே ஏறியதற்கு என்ன காரணம் அப்படிங்கிறார் அதுக்கு அவர் சொல்கிறாரு க பதில் சொல்கிற இல்லை மார்க்கெட் ஏறுவதற்கு காரணம் சீர்திருத்தங்கள் இனிமேல் வரும் என்ற நம்பிக்கையில் ஏறி இருக்கிறது அப்படிங்கிறார் இனிமேல் வரும் சீர்திருத்தங்கள்லாம் வரும் அப்படின்னு ஒரு எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸ் பெரிய காரணம் வட்டி விகிதங்கள் குறைந்தது அப்படிங்கிறார் நேற்று ஒரு பெண் என்னை அழைத்தார் ஒரு கோடி ரூபாய் பணம் வைத்திருக்கிறேன் வங்கியில் போட்டால் வட்டி குறைவு அதனால் பங்கு சந்தையில் போடலாம் என்று இருக்கிறேன் எந்த பங்குகளை வாங்கலாம் என்று கேட்கிறார் இது மாதிரி நடப்பதற்கு வட்டி விகிதம் குறைவாக இருப்பது ஒரு காரணம் வட்டி விகிதம் குறைவாக இருந்தால்தான் பங்கு சந்தைகளுக்கு பணம் டைவெர்ட் ஆகும்னு இவர் சொல்றார் முதல் காரணம் வட்டி விகிதம் குறைந்து இருப்பதுன்னு சொன்னார் இரண்டாவது காரணம் சீர்திருத்தங்கள் சந்தைகள் ஏறுகிறது அதுவும் தீர்க்கமாக ஏறுகிறது எனது வாழ்க்கையில் எனது சொந்த கருத்தை வைத்து பார்த்து பணத்தை இழந்திருக்கிறேன் சந்தைகள் என்ன சொல்ல வருகின்றன என்பதை அந்த சமயத்தில் நான் பார்க்கவில்லை சீர்திருத்தங்கள் ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் கொரோனா ஒரு காரணமாக இருக்கலாம் ஜூன் வரை ஏறிய சந்தைகளின் போக்கு மக்களின் எதிர்பார்ப்பை விட அதிகம்தான் அப்புறம் கொரோ கோவிட்னால் ஏற்படும் பாதிப்பு குறைவாக இருக்கலாம் அல்லது சீர்திருத்தங்கள் வரலாம் என்று மக்கள் நினைக்கலாம் வட்டி விகிதம் குறைந்தது இப்போது உண்மையாகிவிட்டது கார்பரேட் இந்தியா இப்போது திறமையான முறையில் செயல்படுகிறது கார்பரேட் இந்தியா இப்போது சுத்திகரிக்கப்பட்டு விட்டது இந்த கார்பரேட் இந்தியா வேகம் எடுத்தால் லாபங்கள் வெண்ணைத்தொடும் அதற்காக அமெ அமெரிக்காவை ஒப்பிடாதீர்கள் அப்படிங்கிறார் மேலும் சொல்கிறாரு அமெரிக்காவில் லாபங்கள் அவர்களோட ஜிடிபியோடு ஒப்பிட்டால் எப்போதும் இல்லாத அளவுக்கு அதிகம்தான் அங்கு பொதுமக்கள் பங்கு சந்தையில் நன்றாக முதலீடு செய்கிறார்கள் இந்தியாவில் இது எதிர்மறையாக இருக்கிறது லாபங்கள் நமது ஜிடிபியோடு ஒப்பிட்டால் குறைவு பொதுமக்கள் பங்கு சந்தையில் அதிக அளவில் முதலீடு செய்வதில்லை இங்கே பார்த்தீங்கன்னா நூற்றுக்கு மூணு பர்சன்ட் தான் இங்கே பங்கில் முதலீடு செய்கிறாங்கன்னு ஒரு டேட்டா இருக்குது அப்புறம் அடிப்படையிலேயே அமெரிக்காவும் இந்தியாவும் நேர் எதிர்மறை நேர் மாற்றம் கடைசி ஐந்து அல்லது ஆறு ஆ வருடங்கள் இந்த போக்கு இந்தியாவில் மாறி வருகிறது என்றே நினைக்கிறேன் சொல்கிறாரு அப்புறம் டமானி கேள்வி கேட்குறாரு நிறைய பேர் சொல் சொல்கிறார்கள் சந்தைகள் இவ்வளவு ஏறி ஏறியதற்கு லிக்விடிட்டி தான் காரணம் என்று சொன்னார்கள் அதனால் தான் வி ஷேப் வடிவில் ஏறி இருக்கிறது என்கிறார்கள் அதற்கு நீங்கள் ஏளனமாக பதில் சொன்னீர்கள் இப்படி சந்தைகள் ஏறியதற்கு வளர்ச்சி அடைந்த நாடுகளிடமிருந்து பணம் மெதுவாக வந்து கொண்டிருக்கிறது என்பதை ஒப்புக்கொள்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு ஜுஜின் வாலா சொல்கிறாரு வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் முதலீட்டாளர்கள் இந்த விட நிறைய அளவில் வாங்கவில்லை அப்படிங்கிறார் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் விற்றிருக்கிறார்கள் அப்படிங்கிறாரு இதுவரை நான் யாரையும் பார்க்கவில்லை அல்லது ஃபோன் கால்கள் கூட எனக்கு வரவில்லை நேற்று தான் பங்குகளில் முதலீடு செய்யலாமா என்று ஒரு ஃபோன் வந்தது யாருக்குமே பங்குகளில் முதலீடு செய்ய வேண்டும் என்று நம்பிக்கை வரவில் வரவில்லை அப்படிங்கிறார் அர்ப்பணிப்பே இல்லை அப்படிங்கிறாரு 
ஆனால் இதில் எனக்கு கொஞ்சம் டிஃபர் ஆகுது எப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா கேஷ் மார்க்கெட்டில் எஃப்ஐஎஸ் வித்தாலும் நீங்கள் போன வாரத்துலலாம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ வெள்ளி இப்போ வெள்ளிக்கிழமையெல்லாம் பார்த்தீங்கன்னா எஃப்என்டோவில் நிறைய அவங்க ஷார்ட்டை கவர் பண்ணியிருக்காங்க ஆப்ஷன்ஸில் வாங்கியிருக்காங்க அதனால் இவங்க வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்கள் வந்து என்ன என்ன சொல்கிற டபுள் கேம் ஆடுவாங்க எப்படின்னா கேஷ் மார்க்கெட்டில் செல்லருங்கிற மாதிரி காமிப்பாங்க ஒரு ஆயிரம் கோடிக்கு செல்லர் மாதிரி ஆனால் எஃப்என்டோவில் இஷ்டத்துக்கு வாங்கி தள்ளுவாங்க அதனால் அதெல்லாம் இப்போ இந்தளவுக்கு இவர் வந்து செல்லர்ஸுங்கிறாரு எனக்கு நம்ம அது உடன்பாடு இல்லை பழைய டேட்டா பார்க்கணும் பார்த்தா இந்த வருஷத்தில் அவங்க முதலீடு அதிகமாக தான் இருக்குன்னு எனக்கு தோணுது மேலும் சொல்றாரு ரெண்டாயிரத்தி எட்டாம் வருடம் சந்தையில் விழுந்த போது இந்தியாவில் இருக்கும் நிறைய மக்கள் முதலீடு செய்தார்கள் கார்பரேட் இந்தியாவும் பல மடங்கு பணம் வைத்திருந்தன இப்போது கார்பரேட் இந்தியாவிலும் பணம் அவ்வளவாக இல்லை அதனால் சந்தைகளில் முதலீடு செய்வதற்கு வாய்ப்பு குறைவு என்று சொல்றார் இதனால் யூகத்தின் அடிப்படையில் முதலீடு செய்வது கூட தயங்குகிறார்கள் மக்கள் நிறைய லாபம் அடையும் போது பணத்தை கொட்டுகிறார்கள் பங்கு பங்கு சந்தைகள் வந்து கொட்டுகிறார்கள் அடுத்த இரண்டு மூன்று வருடங்களில் நிஃப்டி மேலே போய் மக்கள் லாபம் அடையும் போது மக்களுக்கு குருட்டு நம்பிக்கை வரும் குருட்டு நம்பிக்கை வந்தால் சந்தைகள் பணத்தை கொண்டு வந்து போடுவார்கள் அப்பொழுதுதான் சந்தைகள் விழ ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு இப்போது சந்தைகளில் மக்களுக்கு நம்பிக்கை இல்லை தீர்க்கமான முடிவும் மக்களிடம் இல்லை பிறகு எப்படி சந்தைகள் லிக்விடிட்டியால் ஏறுகிறது என்று எப்படி சொல்லி சொல்லலாம் என்கிறார் அப்புறம் டமானி கேட்கிறாரு கடந்த ஐந்து வருடங்களில் சந்தைகள் விழுந்ததுக்கு காரணம் வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்கள் துறைதான் காரணம் என்று சொன்னார்கள் அந்த துறை பற்றி நீங்கள் என்ன நினைக்கிறீர்கள் அதாவது இந்த டிஹெச்எஃப்எல் அந்த இதால் அதை பற்றிலாம் டமானி கேள்வி கேட்குறார் டமானி ஏற்கனவே ஒரு கேள்வி கேட்டிருந்தாரு அதாவது நான் பேங்கிங் ஃபினான்ஷியல் கம்பெனி பற்றி வங்கி சாரா நிதி நிறுவனங்களை பற்றி அதற்கான பதிலை ஜூஜன்வாலா சொல்கிறாரு ஏற்கனவே மோசமான விளைவுகளை பார்த்து விட்டோம் இனிமேல் மோசமான நிகழ்வுகளுக்கு வாய்ப்பில்லை அவர்கள் காண்பிக்கிற வளர்ச்சி குறையும் நீங்களே பங்குகளை நன்றாக தேர்ந்தெடுக்க வேண்டும் வங்கிகள் பெரிய அளவில் பங்கு வகிக்கும் மதிப்பீடு அடிப்படையில் சில கம்பெனிகள் தாக்கு பிடிக்க முடியவில்லை என்றால் இறங்க ஆரம்பிக்கும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் ஜியோ பொலிட்டிக்கலை பற்றி கேள்வி கேட்குறாரு டமானி புவி சார்ந்த அரசியல் அதாவது ஜியோ பாலிடிக்ஸ் அப்படின்னு சொல்வாங்க ஜியோ பொலிட்டிக்கல் அப்படின்னு இப்போது ஜியோ பொலிட்டிக்கல் பாலிடிக்ஸ் பற்றி பார்ப்போம் அப்படின்னு கேட்குறாரு ஏனென்றால் ஜியோ பொலிட்டிக்கல் நமது சந்தைகளை ஒரு வழியில் அல்லது வேறு வகையில் பாதிக்கிறது கோவிட்டுக்கு பிறகு உலகமே இரண்டு போடும் என்று சந்தேகப்படுகிறார்கள் அதாவது ஒருவக்கும் அமெரிக்காவை பின்பற்றியும் மறுபக்கம் சீனாவை பின்பற்றியும் நாடுகள் பயணிக்கும் என்றும் சொல்கிறார்கள் இந்த முதலீடு சார்ந்த விஷயத்தை எப்படி பார்க்கிறீர்கள் அப்படின்னு கேள்வி டமானி கேள்வி கேட்கிறார் அதுக்கு அவர் ஜூஜன்வாலா பில் சொல்றாரு மக்கள் நினைப்பதை விட உலகமயமாக்குதல் என்பது அவசியம் அதில் நிறைய நன்மைகள் இருக்கின்றன அரசியல்வாதிகள் பலதை சொல்வார்கள் ஆனால் உலகமயமாக்குதல் இல்லாமல் இந்த உலகம் இல்லை உலகமயமாக்குதல் கொஞ்சம் மெதுவான பாதையில் இப்போது இருக்கும் மக்கள் நினைக்கிற மாதிரி அதை ஒரேடியாக ஒழிக்க முடியாது அமெரிக்க கம்பெனிகள் சீனாவில் முதலீடு செய்ய ஆசைப்படுவார்கள் அதே சமயம் சீனா அமெரிக்காவில் பொருட்களை விற்க ஆசைப்படும் இது மாதிரி கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்கும் உலகமயமாக்குதல் வந்து கண்டினியூ ஆகிட்டே இருக்குங்கிறாரு இப்போ நம்ம இந்தியாவிலே பார்த்தீங்கன்னா சென்னையிலிருந்து பெங்களூருக்கு பிழைக்க போவாங்க பெங்களூர்லேருந்து மும்பைக்கு பிழைக்க போவாங்க இது மாதிரி ஒவ்வொரு மாநிலத்திலிருந்து வேறு மாநிலங்களுக்கு பிழைக்க போகிறது இது இது இருக்க வேண்டும் அப்புறம் நாடு விட்டு நாடு பிழைக்க போகிறது இந்த மாதிரி இதெல்லாம் அவசியம் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க ஜியோ பாலிடிக்ஸ் பற்றி சொல்கிற வர்றப்ப இவர் ஜூஜின் வாலா பதில் இன்னும் பதில் சொல்கிறார் எப்படின்னா உதாரணத்துக்கு ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் கோல்டு வார் இருந்த காலங்கள் கோல்டு வார்ங்கிறது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழுலேருந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று வரைக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் சோவியத் யூனியனுக்கும் இடையே அவங்களுக்குள்ள ஒரு இது இருந்துச்சு ஆனால் அப்போ அவர்களுக்குள் வர்த்தகம் சம்பந்தப்பட்ட உறவு இல்லை ஆனால் இப்போ வந்து இருக்குது அப்படிங்கிறார் இப்போது ஜியோ பாலிடிக்ஸ் பற்றி சத்தம் இருக்கும் ஆனால் விளைவுகள் மோசமாக இருக்காது அப்படிங்கிறார் அப்புறம் டமானி கேள்வி கேட்கிறார் இப்போது அமெரிக்கா தேர்தலை நோக்கி நகர்கிறது நவம்பரில் தேர்தல் இருக்கு அமெரிக்க தேர்தல் அதிபர் தேர்தல் இதனால் இராணுவ பலத்தை காண்பிக்க நாடுகளுக்கு இடையே போட்டி இருக்குமா உதாரணத்துக்கு சீனாவுக்கும் இந்தியாவுக்கும் சீனாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் 
சீனாவுக்கும் ஜப்பானுக்கும் இடையே ராணுவ சண்டைகள் ஏற்பட வாய்ப்புண்டா அப்படின்னு கேட்கிறாரு அதுக்கு ஜுஜிட்வாலா பதில் சொல்றாரு அப்படி ஏற்பட வாய்ப்பு இல்லை அமெரிக்க தேர்தல் வரும்போதெல்லாம் இந்திய கம்பெனிகள் அவுட் சோர்சிங் பெறுவதை தடை செய்ய வேண்டும் என்று சொல்வார்கள் ஆனால் கடந்த பதினைந்து அல்லது இருபது ஆண்டுகளில் அப்படி நடக்கவே இல்லை அப்படிங்கிறார் ரஷ்யாவுக்கும் அமெரிக்காவுக்கும் கோல்டுவார் இருந்த காலங்களில் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ஏழு டு ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி தொண்ணூற்றி ஒன்று அவர்களுக்குள் வர்த்தகம் சம்பந்தப்பட்ட உறவு இல்லை ஆனால் இப்போது அப்படி இல்லை எல்லா நாடுகளுக்கும் இடையில் வர்த்தக உறவு இருக்கிறது இந்த வர்த்தக உறவுகளை உடைப்பது அவ்வளவு எளிது அல்ல என்பதை என் கருத்து என்கிறார் புல் மார்க்கெட்டில் லீடர் என்பவர் இருப்பார் இப்போது எந்த துறை சார்ந்த பங்கு லீடராக இருக்கும் அப்படின்னு டமானி கேள்வி கேட்கிறார் அதுக்கு ஜூஜின் வாலா பதில் சொல்றாரு இப்போதுதான் புல் ரன் துவங்க ஆரம்பித்திருக்கிறது லீடர் இதுல இருந்து உருவாகுவார் லீடர் அடித்து நொறுக்கப்பட்ட கம்பெனிகளிலிருந்து வருவார் ஆனால் எதிர்பார்க்கப்பட்ட கம்பெனிகளிலிருந்து இருக்காது அப்படிங்கிறார் அப்புறம் கேள்வி கேட்கிறாரு டமானி புறம் தள்ளப்பட்ட துறைப்பங்குகள் எது என்று சொல்ல முடியுமா ஏதாவது டெலிகாமா இல்லை பார்மாவா அப்படிங்கிறார் அவர் சொல்றாரு ஜூஜின் வாலா டெலிகாம் பார்மா ஆக இருக்கலாம் பொதுத்துறை பங்குகள் கூட இருக்கலாம் அதாவது பிஎஸ்யூ ஆனால் அரசின் கொள்கை முடிவுகளுக்கு தகுந்த மாதிரி இருக்கும் அப்படிங்கிறாரு கேள்வி அப்புறம் டமானி கேட்கிறாரு கொள்கை முடிவுகளுக்கு தகுந்த மாதிரியா அரசு நேர்மையான முறையில் தனியார் மயமாக்குதலில் ஈடுபடுமா அதற்கான முயற்சிகளை எடுக்குமா அப்படின்னு கேட்கிறாரு பதில் சுவார ஏற்கனவே அரசு முயற்சிகளை எடுத்து விட்டது அப்படிங்கிறாரு பிபிசிஎல் கண்டெய்னர் கார்பரேஷன் போன்றவற்றை தனியார் மயமாக்குதல் அடுத்த தொண்ணூறு நாட்களில் அல்லது ஆறு மாதங்களில் நடக்குமா என்று டமானி கேட்டிருக்கிறார் பதில் அவர் சொல்றாரு ஜூஜின் வாலா ஒன்பது மாதங்கள் பிடிக்கும் ஆனால் ஆரம்பித்து விட்டால் தனியார் மயமாக்குதல் வேகம் எடுக்கும் அப்படின்னு சொல்றாரு டமானி கேள்வி கேட்கிறார் ரெண்டாயிரத்தி நாலில் புல் மார்க்கெட்டை எதிர்பார்த்தீர்கள் அபரிதமான லாபம் டைட்டன் லூப்பின் கிரிசல் போன்ற பங்குகளில் கிடைத்தது நூறு இரநூறு பி ரேஷியோ அப்படி இருந்துச்சு அது மாதிரி இப்போது வாய்ப்புகள் இருக்கிறதா அப்படின்னு கேட்கிறார் அதுக்கு ஜூஜின் வாழ பதில் சொல்றார் வாய்ப்புகள் எப்போதும் இருக்கின்றன இருக்கிறதா அல்லது இல்லையா என்பதை நம்ம சந்தை இதுதான் சொல்லும் என்கிறார் அப்புறம் அடுத்த கேள்வி டமானி கேட்கிறார் சந்தை ஆய்வாளர்களிடையே ஒரு கருத்து இருக்கிறது அதாவது சந்தைகள் உண்மைக்கு புறம்பாக இருக்கின்றன என்றும் கார்பரேட் இந்தியாவில் என்ன நடக்கிறது என்பதை பற்றியும் புரியவில்லை என்றும் கூறுகிறார்கள் நீங்கள் அதை ஒத்துக்கொள்கிறீர்களா அல்லது ஒரு காலாண்டு முடிவை வைத்து மார்க்கெட் முடிவு செய்ய வேண்டும் என்று எதிர்பார்க்கிறீர்களா அப்படின்னு கேட்கிறேன் முதோ கேட்ட கேள்விக்கு இப்ப பதில் சொல்றாரு அதாவது எக்ஸ் ஒய் இஜெட் என்ற கம்பெனி இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்னு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நன்றாக செயல்பட போகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் அதற்கு முந்திய அதாவது ரெண்டாயிரத்தி இருபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ஒன்றில் எப்படி செயல்பட போகிறது என்பது முக்கியம் அதை வச்சு தான் நான் அந்த பங்கை விற்கலாமா அல்லது முதலீடு செய்ய வேண்டாம் என்று முடிவு எடுக்கலாமா என்பதை முடிவு செய்ய வேண்டும் ரெண்டாயிரத்தி இருபது ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்றில் நன்றாக செயல்பட்டு இருந்தால் ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தி ரெண்டில் நன்றாக செயல்படும் என்ற நம்பிக்கை எனக்கு வரும் அப்புறம் டமானி கேள்வி கேட்கிறார் முதலாவது மற்றும் இரண்டாம் காலாண்டு நிதிநிலை அறிக்கைகள் கோவிட் காரணமாக பாதிக்கப்பட்டிருக்கும் சந்தைகள் அதை ஏற்கனவே எதிர்பார்த்து இருந்தது நிதிநிலை அறிக்கைகள் வெளியாகும் போது சந்தைகள் அதை அதிர்ச்சியாக பார்க்காது நான் சொல்வது சரியா அப்படின்னு டமானி கேட்கிறாரு அதுக்கு ஜூஜின் வாலா பதில் சொல்றாரு அதாவது கம்பெனிகளின் எதிர்கால செயல்திறன் நன்றாக இருக்கும் என்றால் அந்த பங்குகள் இறங்காது இப்போது நிஃப்டி பத்தாயிரத்தி ஐநூறு இருக்கிறது என்று வைத்துக் கொள்ளுங்கள் அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு ஒன்பதாயிரத்தி ஐநூறு முதல் பத்தாயிரத்தி ஐநூறு வரை வர்த்தகம் ஆகிறது என்று வைத்துக் கொள்வோம் ஏறவில்லை என்றால் தப்பு ஒன்றும் இல்லை நாம் புல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறோம் அதனால் தற்காலிகமாக இறங்காது என்று எப்படி சொல்லலாம் தினசரி இறங்கலாம் அல்லது ஏறலாம் நமது சந்தைகளில் நிஃப்டி இருநூறு புள்ளிகள் விழுந்தால் இரங்கல் செய்து வெளியிடுகிறார்கள் நிஃப்டி ஐநூறு புள்ளிகளும் விழுந்தால் என்ன அடுத்த ஆறு மாதங்களுக்கு ஆயிரம் புள்ளிகளுக்கு இடையில் வர்த்தகமானால் என்ன என்னுடைய எண்ணம் என்னவென்றால் நாம் புல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறோம் என்று சொல்கிறார்
சந்தைகள் சிறிதாக விழுந்தாலும் இரங்கல் எழுத தயாராக இருக்கிறோம் தினசரி நான் யாரை பார்த்தாலும் அவர்கள் சொல் சொல்லுவது என்னவென்றால் சந்தைகள் பைத்தியம் பிடித்த மாதிரி இருக்கிறது என்கிறார்கள் எதற்காக சொல்கிறார்கள் சில சமயம் நேர்மையற்ற முறைகள் கூட மா சந்தைகள் ஏறி இருக்கலாம் வெளிநாட்டு முதலீட்டாளர்களிடமிருந்து நல்ல செய்தியே இல்லையே எப்படி ஏறுது அப்படின்னு சில பேர் கேட்குறாங்க எனக்கு புரியவில்லை எதனால் ஏறுகிறது என்று ஆனால் எதனால் ஏறுகிறது என்பதை நான் தெரிந்து கொள்ள முயற்சி செய்கிறேன் சந்தை சொல்வதை நாம் ஏற்றுக்கொள்ளத்தான் வேண்டும் அப்படிங்கிறார் அப்புறம் டமானி கேட்குறாரு ரெண்டாயிரத்தி இருபத்தொன்னு ஆரம்பத்தில் கோவிட் நெருக்கடி தொடருமா அப்படின்னு கேட்குறாரு அதுக்கு ஜூஜின்வாலா பதில் சொல்கிறாரு கொரோனா தாக்கு பிடிக்குமா அல்லது முடிந்துவிடுமா என்று தெரியவில்லை அதை காய்ச்சல் மாதிரி தான் எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் சில பேர் தான் மருத்துவமனையில் அனுமதிக்கப்படுகிறார்கள் இப்போது நிறைய பேர் குணம் அடைந்து வருகிறார்கள் விமானத்தில் பயணம் செய்கிறீர்கள் விமானம் வெடித்து விடுகிறது அதற்காக விமானத்தில் செல்ல பயப்படுவீர்களா அதன் மூலம் கார் மூலம் பயணம் செய்கிறீர்கள் காரின் மூலம் பயணம் செய்பவர்கள் வருடத்துக்கு இருபத்தி ரெண்டாயிரம் பேர் இந்தியாவில் இல இறக்கிறார்கள் ரெண்டு லட்சத்தி இருபதாயிரம் பேர் இந்தியாவில் இறக்கிறார்கள் அதற்காக விமான கார் பயணங்களை தவிர்க்கலாமா கோவிட் உடனே ஒழியாது அதனுடன் வாழ பழகி கொள்ள வேண்டும் என்று சொல்கிறார் டமானி கேள்வி கேட்கிறாரு எந்த துறையில் வாய்ப்புகள் இருக்கின்றன ஸ்மால் கேப்ஸ் லார்ஜ் கேப்ஸ் எந்த துறை பங்குகள் உங்களுடைய அனுபவங்களை சொல்லுங்கள் அப்படிங்கிறார் ஜூஜின் பாலா சொல்கிறாரு பதில் சொல்கிறாரு நல்ல லாபம் எதில் இருக்குன்னா அடித்து நொறுக்கப்பட்ட மற்றும் புறம் தள்ளப்பட்ட பங்குகளில் தான் அதிக லாபம் இருக்கிறது அப்படின்னு சொல்கிறாரு அப்புறம் அதுக்கு டமானி கேள்வி கேட்கிறாரு அப்போது அப்போ அப்படின்னா பி குரூப் பங்குகள் தானே அப்படிங்கிறாரு அதுக்கு அவர் பதில் சொல்கிறார் இல்லை ஏ குரூப் பங்குகள் கூட இருக்கிறது பெரிய பங்குகள் அதாவது அடித்து நொறுக்கப்பட்ட பங்குகள் அதாவது அடித்து நொறுக்கப்பட்ட பங்குகள் கிட்டத்தட்ட செத்து போன நிலையில் இருக்கின்ற பங்குகள் அப்படிங்கிறார் இனி வரும் காலங்களில் எழும்பாது என்று நினைக்கப்படும் பங்குகள் அவைதான் இனி டாமினேட் செய்யும் அப்படின்னு சொல்கிறாரு இவரே எஸ் பேங்க் பங்கில் கிட்டத்தட்ட அறுபத்தஞ்சு ரூபா அறுபத்தெட்டு ரூபா ரேஞ்சில் இன்வெஸ்ட் பண்ணியிருக்காருன்னு நினைக்கிறேன் அதெல்லாம் சுட்டி காமிக்கிறாரான்னு தெரியல அப்புறம் கேள்வி கேட்குறாரு டமானி பொதுத்துறை வங்கிகளின் வங்கிகளின் பங்குகள் ஏறும் என்று நினைக்கிறேன் உங்கள் கருத்து அப்படின்னாரு நான் அதை ட்ராக் செய்கிறது இல்லை அப்படின்னு ஜூஜின்வாலா பதில் சொல்லிட்டார் போன ஸ்லைடில் ஒரு கேள்வி விட்டுட்டோம் அதில் வந்து சந்தைகள் பற்றி உங்கள் கருத்துன்னு டமானி கேட்டிருக்காரு அதுக்கு ஜூஜின்வாலா பதில் சொல்கிறாரு டெக்னிக்கல் படி பார்த்தால் நாம் ஏறுமுகத்தில் தான் இருக்கிறோம் இப்போது தான் ஏற ஆரம்பித்திருக்கிறது நிறைய பங்குகள் ஏற ஆரம்பித்து விட்டன யாருமே இந்த மா ஏற்றத்தை நம்ப மாட்டேன் என்கிறார்கள் எல்லோரிடமும் பதட்டம் இருக்கிறது எல்லோரிடமும் தீர்க்கமான முடிவு இல்லை ஆனால் சந்தைகள் இறங்க மாட்டேன் என்கிறது ஒவ்வொரு புல் மார்க்கட்டும் முதலீட்டாளர்களை சிதற அடிக்கிறது ஒவ்வொருவரும் நான் இனி பங்கு சந்தைகள் பக்கமே திரும்ப மாட்டேன் என்று சத்தியம் அடித்திருப்பார்கள் முதல் ஏற்றத்தில் எல்லோருக்கும் நம்பிக்கை இருக்காது டெக்னிக்கல் படிப்பை படி பார்த்தால் நாம் நெடுங்கால புல் மார்க்கெட்டில் இருக்கிறோம் சில சமயம் சந்தைகள் உங்களை கலவரப்படுத்தும் ஆனால் அந்த நிகழ்வு அரிதிலும் அரிது அப்படின்னு சொல்லி முடிச்சிடறார் இது வந்து சோர்ஸ் வந்து சிஎன்பிசி டிவி எயிட்டீன் இது வந்து சிஎன்பிசி டிவி எயிட்டீனுக்காக அவர் கொடுத்த பேட்டி அதனால் அதுக்கு உண்டான கிரெடிட்ஸ் கொடுத்துட்றோம் ஏற்கனவே முதல்லே ஆரம்பத்திலே கொடுத்துருக்கோம் எங்களது யூடியூப் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் செய்யுங்கள் மறவாமல் பெல்லைக்கான எழுத்துங்கள் பெல்லைக்கான எழுத்துவதன் மூலம் புதிய வீடியோக்கள் போடும்போது உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன்ஸ் வந்துவிடும் எங்களது யூடியூப் சேனலை லைக் செய்யுங்கள் கமெண்ட் செய்யுங்கள் மற்றும் உங்களது நண்பர்களிடம் ஷேர் செய்யுங்கள் மீண்டும் அடுத்த வீடியோவில் சந்திப்போம் நன்றி வணக்கம்